ഉദാരവൽക്കരണാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ വിജയകരമായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ചുരുക്കം ചില വ്യവസായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വാഹന വ്യവസായം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലെ ഉദാരവൽക്കരണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക മേഖല മൊത്തത്തിൽ തകർച്ച തുടരുകയാണ് വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ജി ഡി പി വിഹിതം ഇന്ന് പതിനേഴ് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ വ്യക്തമാക്കി മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര എം ടിയുടെ വാക്കുകൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ ഇതുവരെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതായി മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര എം ടി വ്യക്തമാക്കി ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി ഇനിയും തുടരുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പിരിച്ചുവിടൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് വരും നാളുകളിൽ അനേകർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ എം ഡി പവൻ കൊണേക നൽകുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പേരെ പറഞ്ഞു വിടാതിരിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് എന്നാൽ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി തുടർന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിരിച്ചുവിടൽ തുടരേണ്ടി വരും മഹീന്ദ്ര മഹീന്ദ്ര എം ഡി പവൻ കൊണേക പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ വ്യവസായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപത് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പതിനെട്ട് ദശാംശം ഏഴ് ഒന്ന് ശതമാനം ഇടിവാണ് വ്യവസായം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ഏതാണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തോളം ജീവനക്കാർക്ക് മേഖലയിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടായതായാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അടുത്ത ആറ് മുതൽ എട്ട് മാസത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കാതെ വ്യവസായത്തിന് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാകില്ലെന്ന് ഗുണേക അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മുൻപ് വ്യവസായത്തിൽ ഇടിവുണ്ടായപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ധനപരമായ പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് ഇത് സൃഷ്ടിച്ച പരിഭ്രാന്തി അവരുടെ വക്താക്കളുടെ പ്രസ്താവനകളിൽ വ്യക്തമാണ് ഇതിന് കാരണം രണ്ട് പ്രവണതകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വാഹന വിൽപ്പന മന്ദഗതിയിലായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് എന്നതാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വാഹന വിൽപ്പനയുടെ കാര്യത്തിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് പതിനെട്ട് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് യാത്രാ വാഹനങ്ങളുടെ മാത്രം കാര്യമെടുത്താൽ വിൽപ്പനയിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വിൽപ്പന നടന്ന മാസമാണ് ജി ഡി പിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചൈന കൊറിയ മലേഷ്യ തായ്ലൻഡ് എന്നിവ പോലെ വളർന്നു വരുന്ന മറ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ വിപണിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും പതിനെട്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചത് ചെറുകിട ഉൽപാദന മേഖലയിൽ വാഹന വ്യവസായം പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാണ് വഹിച്ചിരുന്നത് നവലിബറലിസത്തിൽ കീഴിൽ പരിമിതമായാണെങ്കിലും ഉൽപാദന വളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രമുഖ ഘടകമായിരുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ വ്യവസായം ഇന്ന് മാന്ദ്യത്തെ നേരിടുകയാണ് വ്യവസായത്തിലെ ഈ മാന്ദ്യത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഐ എൽ ആൻഡ് എഫ് എസ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായ പണലഭ്യത കുറഞ്ഞത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു അത് വാഹന വാങ്ങലുകൾക്കുള്ള വായ്പാ ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു പാരിസ്ഥിതിക നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നതിനുമായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സമയപരിധി ഇത് വാഹനം വാങ്ങുന്നത് നീട്ടിവെക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമായി മാറി ഈ സംഭവങ്ങൾ ഈ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ചിത്രമല്ല ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് അടിവരയിടുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ ഒരു ഘട്ടം വരെയുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകമായി പൊതുചെലവ് തൊഴിൽ വരുമാനം എന്നിവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫിനാൻസ് വഴിയുള്ള സ്വകാര്യ ഉപഭോഗവും നിക്ഷേപവുമാണ് വളർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തേകിയത് പ്രത്യേകിച്ച് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ലിക്വിഡിറ്റിയിലുണ്ടായ വൻവർധന വിദേശ മൂലധന പ്രവാഹം പ്രത്യേകിച്ച് ധനമൂലധനത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുകൂലമായ നിലപാട് എന്നിവ വായ്പാ രംഗത്ത് കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് കാരണമായി എന്നാൽ ആ കുതിച്ചുചാട്ടം ഫലവത്താകാൻ പണവിതരണ രംഗത്ത് നൽകിയ ശക്തമായ പിന്തുണ അതിന് അനുബന്ധമായി ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ടേക്കും ഉണ്ടാകണം മാത്രമല്ല അത് ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ മേഖലകൾ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്